ఈరోజు ఒక ఐదారు ఆర్గనైజేషన్స్ మాట్లాడారు ఒకటి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ టాటా ట్రస్ట్ ఐటీసీ లిమిటెడ్ ఏపీ మాస్ సిలికాన్ ఆంధ్ర బంగారు నందిగమ ఫౌండేషన్ మీరు డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్లో చూశారు కొంతమందికి అసాధ్యం అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అన్ని ఊర్లలో ఈ మార్గం యువత ముందుకు వస్తే బాధ్యత తీసుకుంటే చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి రెండోది కూచిపూడి గ్రామంలో ఆనంద్ గారు కూచిపూడి ఆనంద్ ఆయన పేరే కూచిపూడి ఆనంద్ పేట పేటెంట్ రైట్ ఆయనకి ఇచ్చేసాం ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ చూసినా బ్రహ్మాండంగా దాని మీద ముందుకు పోతున్నారు వారు చెప్పింది రైట్ కొత్తగా ఆయన ఊరికి పోతాను అనుకొని ఉంటారు ఈయన ఎవడ రా ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు మా స్నేహితులు చెప్తున్నాడు ఆయన కథ ఏంటని సక్సెస్ జరిగే కొద్దికి పబ్లిక్ నుంచి అడ్మిరేషన్ వచ్చింది చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాడు మనస్ఫూర్తిగా మొన్నటి నుంచే ఒక నాలుగు నెలల మూడు నెలలు అనుకుంటా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా చాలా బాగా చేశారు ఇప్పుడు ప్రకా కృష్ణా జిల్లాలో అదొక టాక్ ఆఫ్ ది స్టోరీ కింద సక్సెస్ స్టోరీ కింద తయారైంది మనస్ఫూర్తిగా వారికి కూడా అభినందనలు అదే మరి ఇంకా కూడా ఇక్కడ చాలామంది చల్లపల్లి అయితే డాక్టర్ గారు బాగా కష్టపడుతున్నారు ఇక్కడే ఉన్న డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు అందరూ జిల్లా అంతా కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారని తప్పకుండా అది కూడా సక్సెస్ అవుతారు అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్నాం ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ని స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేయాలి మీరు అనుకున్న గ్రామం స్మార్ట్ గ్రామంగా తయారు కావాలి అవన్నీ మీకు ఇచ్చాం ఇక్కడ నాలుగురు ఐదు క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సిఎస్ఆర్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఐటీసీ వచ్చింది లేకపోతే రిలయన్స్ వచ్చారు టాటా వచ్చారు అందరూ కూడా రెండు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ వచ్చిన లాభాల్లో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ డబ్బుల్లో వాళ్ళు వచ్చి ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు రెండోది మీరు చూస్తే ఎన్జిఓస్ ఉన్నారు ఇప్పటికే సిఆర్రెడ్డి మాట్లాడాడు ఎన్జిఓస్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు చాలామంది బాగా పనిచేస్తున్నారు అలాంటి వారు కూడా రెండో కేటగిరీ కింద ఉన్నారు మూడో కేటగిరీ కింద ఎన్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడే రవి చెప్పాడు చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు వాళ్ళందరూ అనుకుంటే పది వన్ మిలియన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఒక వంద డాలర్లో వెయ్యి డాలర్లో పెద్ద కష్టం కాదు ఆ డబ్బులు రాగలిగితే బ్రహ్మాండమైన డెవలప్మెంట్ వస్తుంది వీళ్ళు కాకుండా కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ మీలో ఉండే అంత చాలామంది ఇండివిజువల్స్ వ్యాపారాలు చేసుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తూ పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ కావచ్చు స్టేట్ సర్వీస్ కావచ్చు లేకపోతే వ్యాపారాలు కావచ్చు ఇలాంటి మంది చాలామంది ఉన్నారు అదే మరి గవర్నమెంట్ ఈ నాలుగు ఐదు ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా మనకు రిసోర్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం కానీ కరెక్ట్గా కానీ ఖర్చు పెట్టగలిగితే మీరు అనుకున్నట్టన్నీ కూడా పెద్ద కష్టం కాదు రిసోర్సెస్ వరకు చూస్తే రెండో చూస్తే కొంతమంది విలేజెస్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కొంతమంది సెక్టరల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఐటీసీ కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ తీసుకుని ఏ విధంగా అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ పెంచుతాం ఇంకా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ కొన్ని తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళారు కొంతమంది ఓవరాల్ కాంప్రహెన్సివ్గా ఆ ఊర్లో ఉండి మీరు చేస్తున్నారు దీనికి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక రైట్ మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది రాష్ట్రం మొత్తం ఒక రైట్ మెసేజ్ వెళ్ళింది భారతదేశంలో ఇన్ని గ్రామాలు ఒకేసారి స్మార్ట్ విలేజెస్గా స్మార్ట్ వార్డులుగా చేయాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని తయారు చేసింది కానీ చేపట్టింది కానీ ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మనమే చే చేసాం అది ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే ఇప్పుడే రాజు ఒక మిత్రుడు ఒక పుస్తకం వేశారు స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒక ఇది వేసి ఏ విధంగా చేశారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు నాకు అనిపిస్తుంది ఈరోజు స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫౌండేషన్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం రాష్ట్ర స్థాయిలో మనందరి కోసం స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫౌండేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం ఇందులో ఒక ఐదు మంది గవర్నమెంట్లో ఉంటారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ పంచాయతీరాజ్ ముఖ్యమైన ఐదు మందిని పెడతాం పది మంది మీ నుంచి వస్తారు ఎన్జిఓస్ కొంతమంది వ్యక్తులు కొంతమంది సిఎస్ఆర్ కంపెనీలు కొంతమంది పది మందిని పెడతాం పదహైదు మందిని పెట్టి ఆ పదహైదు మందికి చైర్మన్ కూడా మీ నుంచే ఒకరిని పెడతాం ప్రైవేటు వ్యక్తుల నుంచి ఒక చైర్మన్ పెట్టి కదంతా మెంబర్స్ ఉండి 
ఏ విధంగా డోనార్స్ని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలి ప్రాజెక్టు ఫార్ములేషన్ సెట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంటేషను మానిటరింగు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏ విధంగా షేర్ చేయాలి అదే మరి కంప్యూటరైజేషన్లో మీరందరూ కూడా ఒకసారి స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫౌండేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత స్మార్ట్ డిస్టిక్ట్ ఫౌండేషన్ పెడతారు స్మార్ట్ మండల ఫౌండేషన్ పెడతారు స్మార్ట్ గ్రామం ఫౌండేషన్ పెడతారు ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ ఆర్గనైజేషన్ చేసుకొని మేము ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వేరియస్ సోర్సెస్ ద్వారా ఇస్తాం ఆన్లైన్లో ఇస్తాం అదే మరిగా మీకంతా యాప్లో వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న కొంతమంది ఫోన్లు కూడా పెట్టుకొని మొత్తం రికార్డ్ చేస్తున్నారు మన మీటింగ్లన్నీ కూడా ఏ ఏ బిట్ కావాలంటే ఆ బిట్ రికార్డ్ చేసుకొని రేపు ఇంటికి పోతానే కావాలంటే చూపించుకోవడానికి కానీ పది మందికి వేయడానికి కానీ ఉపయోగించుకునే పరిస్థితికి వస్తున్నారు దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఇది మనం వర్కౌట్ చేసి అదే మరొక దీని మీద మనీ కూడా నేను ఆలోచించేది ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ అంతా ముందుకు వచ్చారో వాళ్ళకు జన్మభూమి స్ఫూర్తితో పాత కార్యక్రమం ప్రకారం యాభై పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తాం యాభై పర్సెంట్ మీరు పెట్టుకొని ప్రాధాన్యతలు ఫైనలైజ్ చేసి మీరు చేస్తారు అదే మరిగా సిఎస్ఆర్ ఎవరైతే వస్తారో అవసరమైన వాళ్ళకి అందరికి కూడా అవసరం లేదు ఎవరన్నా ఒక యాభై లక్షలు పెట్టుకొని నాకు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇమ్మంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తాం పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ ఐటీసి టాటా రిలయన్స్ వాళ్ళు వందల వేల కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి కదా వాళ్ళు పెట్టగలుగుతారు ఒకవేళ కాదు మేము ఇంకా ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం మేము ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామంటే వాళ్ళకు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇది గ్రామాల డెవలప్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ఇప్పుడే మీరు చూసారు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పెట్టి ఒక్కొక్క సెక్టర్ని టోటల్గా రిఫార్మ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అవి కూడా పెడతాం అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కాంపిటీషన్ ఉండాలి మనందరికీ లేకపోతే గుర్తింపు ఉండాలి డెఫినెట్గా ఆనంద్ గారు అన్నారు గ్రామస్తులు ఒకప్పుడు నన్ను చూసి చేదరించుకున్న వాళ్ళే హక్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చారు కౌగులించే పరిస్థితి వచ్చారు అది గుర్తింపు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అన్నాడు ఇజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ దానికంటే మించిన గుర్తింపు లేదు కానీ మనుషులు మనం కష్టపడినప్పుడు బయట ప్రపంచానికి కూడా మీరు చేసిన మంచి పని తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఇప్పుడు మనం అక్టోబర్లో ఉన్నాం నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి లోపల మీరు అందరూ పనిచేస్తారు జనవరిలో మేము స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఒక అక్రెడేషన్ కమిటీ వేస్తాం ఈ మండలంలో గ్రామాలు గ్రామంలో ఎవరెవరు బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో ఆ గ్రామంలో అవార్డ్స్ ఇస్తాం దానికి ఒక వారం అంటే జనవరి నుంచి ఒకటి నుంచి పదహైదు వరకు రెండో తారీఖు నుంచి పదహైదు వరకు పెట్టుకుందాం పదహైదు వరకు పెట్టుకొని గ్రామంలో ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో ఈ తమ్మునిపై మన మిత్రుడు చెప్పినట్టు బంగారు నందిగామ ఫౌండే ఫౌండే ఫౌండేషన్ మారిగా చాక్లెట్లు ఇవ్వడం ఆ చెడ్డ వాళ్ళకు కూడా ఏం చేయాలనో మనం రెండు బ్యాలెన్స్ వేసి వాళ్ళకి అందరికీ ఇద్దాం ఆల్ కొన్ని అవార్డ్స్ ఇద్దాం మండల స్మార్ట్ మండల ఫౌండేషన్ పెట్టి మండల్లో ఇద్దాం అక్కడ నుంచి ఏ ఏ మండలాలు బాగా పనిచేసా ఏ గ్రామాలు బాగా పనిచేసి జిల్లాలో ఇద్దాం స్టేట్ లెవెల్లో కూడా అవార్డ్స్ ఇద్దాం అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్షియల్గా అంటే ఎక్కడికక్కడ మన ఇష్ట ప్రకారం కాకుండా ఇంపార్షియల్గా మనం ఇవి ఇవ్వడానికి ఏమేమి చేయాలనో అవన్నీ చేద్దాం ఇది ఒకసారి మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా వరకు ఫలితాలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ మీటింగ్లో మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఒక వారం లోపల మధ్యాహ్నం మళ్ళీ మీరు కూర్చొని స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫౌండేషన్ బాగుందా లేదా పేరు ఇంకా మంచి పేరు మీరు ఇవ్వగలిగితే నాకేం బాధ లేదు దాన్ని నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను అదైతే కృష్ణ జిల్లా స్మార్ట్ స్మార్ట్ కృష్ణ కృష్ణ డిస్టిక్ ఫౌండేషన్ లేకుంటే గుంటూరు సేమ్ నేమ్ అదే మరి మండలం అయిపోతే ఆ మండల పేరు స్మార్ట్ పెట్టుకొని చేస్తాం విలేజ్ వరకు పోతాం రెండోది సిఎస్ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండివిజువల్స్ యాభై పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉన్నాం దానికి కూడా మళ్ళీ ఫలితాలు రావాలి నేను ఇచ్చిన డబ్బులు మీరు ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండమైన సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ దానివల్ల మంచి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగి మీ ఇక్కడ కావాల్సింది నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్తున్నాను లీడర్షిప్ కావాలి ఇప్పుడు మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్న ఏమనుకోవద్దు అని ఇన్క్లూడింగ్ మీ నేను కూడా ఒక విలేజ్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాను కానీ నా పనుల తొందరలో నేను కూడా నా విలేజ్కి పోలేదు కానీ నందిగామ ఫౌండేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వకముందుపై ప్రారంభించి చాలా బాగా పనిచేశారు బంగారు నందిగామ ఫౌండేషన్ కొంతమంది ప్రారంభించలేదు కొంతమంది ప్రారంభించి 
అడాప్ట్ చేసి లేవంటే భాగస్వామ్యం అయ్యి వదిలేశారు కొంతమంది కొంతవరకు వెళ్ళి ఆ ఊరికి పైన డిస్కరేజ్మెంట్ వచ్చి ఈ ఊర్లో ఏంటో ఇన్ని రాజకీయాలు ఉన్నాయి మనం చేయగలుగుతామా మనకెందుకు అనుకున్నాడు ఉన్నారు కొంతమంది పోయినా కూడా కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఇంకా ఏ విధంగా పోవాలని ఆలోచించాలి ఉన్నారు ఆనంద మారిగా పర్వాలేదు ఉండే క్లౌట్ అంతా ఉపయోగించుకొని పది మంది పరిచయాలను ఉపయోగించుకొని కొంత డబ్బులు వేయి మందితో డబ్బులు మొబలైజ్ చేసి బ్రహ్మాండంగా సిమెంట్ రోడ్లు అవన్నీ వేసి బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోగలిగారు నేను అందుకనే వారు ఒక మాట అన్నారు జనవరి లోపల మేము అన్ని రోడ్లు వేసి ఇప్పుడు ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ చేశారు అదే మరి సిమెంట్ రోడ్లు వేయాలంటున్నారు డెఫినెట్గా దానికి ఎంత అవుతుందో నేను మా డిపార్ట్మెంట్ చెప్తాను మీరు ఎంత మొబలైజ్ చేస్తారు చేయండి నేను కూడా చెప్తాను జనవరి లోపల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీకు సహకరిస్తుంది అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఎవరైతే మీరు ఉన్నారో ఏజెన్సీస్ కానీ అదే మరిగా ఇండివిజువల్స్ కానీ పార్ట్నర్స్ కింద మీకు అందరికి కూడా గవర్నమెంట్ ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా ఇస్తాం సో దట్ మీరు ఎక్కడికైనా పోయినప్పుడు మీకు ఒక గుర్తింపు మీరు చేసిన పనికి ఒక గుర్తింపు కింద అది కూడా ఇస్తాం అది కూడా మేము అర్కౌట్ చేద్దాం అదే మరికి ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సహకరిస్తున్నారో గవర్నమెంట్ యొక్క సిఎస్ఆర్ కింద పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళని కూడా గౌరవిస్తాం వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క సేవలను గుర్తించాలి అదే మరి దీన్ని ఒక మోడల్గా ఏ విధంగా భయ ముందు తీసే పోవాలను ఇవన్నీ తీసుకుపోతాం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి ఈరోజు చాలా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక్కడనే చేస్తే కొంతవరకే చేయగలుగుతాను నాకు కొంతవరకు ఊరికొకరు బంగారు నందిగామ ఆర్ ఆనంద్ కూచిపూడి ఆర్ టాటా రిలయన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ తోడైతే ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకున్న పని ఐదు సంవత్సరాలు చేసే శక్తి ఆలోచనలు ఆర్థిక వనరులు అదే మరికి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వస్తాయి అదే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా మీలో చాలా క్రియేటివిటీ ఉంది ప్రతి ఒక్కరిలో పట్టుదల కూడా ఉంది ఇది ఒక పోటీగా మారాలి ఆ పోటీగా మారి రేపటి నుంచి మీరు అందరూ ఆ దిశగా పనిచేయాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ జనవరిలో ఇప్పుడు ఎనిమిది నెలలు మనం అనుకున్నంత కొంతవరకు ముందుకు పోయాం ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కడా లేనటువంటి ఉత్సాహంతో మనం ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనం చేసే ఇంపాక్ట్ వల్ల భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించి ఇదే మరికి స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎట్లయితే పెట్టామో స్మార్ట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా వర్కౌట్ చేయాలి దీనికి ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మన దగ్గర చాలా వరకు ఫండ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను పంచాయతీరాజ్లో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు సిమెంట్ రోడ్లకే మనం తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వచ్చి దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు వేల కిలోమీటర్లు సిమెంట్ రోడ్లు వేసుకునే అవకాశం వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మేము కన్వర్జెన్స్ తీసుకొస్తాం మీరు కూడా వర్కౌట్ చేస్తే రెండు కలిపి మనం ఏ పని కావాలన్నా పనిచేసే పరిస్థితికి వస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని ఇక్కడ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరైతే భాగస్వాములుగా ఇప్పటికే అడాప్ట్ చేసుకున్నారో వారిని అందరిని అభినందిస్తూ అదే మరిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాం కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ని మీరు కావాల్సింది మీరు ఎంత డబ్బులు పెడతారనే ముఖ్యం కాదు మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే మీ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది మీ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి మీ యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ వస్తుంది అవన్నీ ఉపయోగించుకోగలిగితే ట్రెమెండస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి దయచేసి అందరూ సహకరించవలసిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తున్నాం లంచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు సమావేశమై నేను చెప్పినట్టే కాకుండా మీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తే ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ ఏ విధంగా మళ్ళీ అందరికి తీసే పోలు తీసుకెళ్ళి వీలైనంత తొందరలో మన రాష్ట్రాన్ని ఒక స్మార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు జై హింద్ జై జన్మభూమి